Hello there guys, welcome to my YouTube channel and this is my first ever video on taste test challenge. Well, I don't have any idea what to name this segment that we are in my channel. So, it's either Angat Salasa test. No, because we are going to taste the food that we have here in this segment and we'll find out which is masarap sila lahat, no? Pero based din ito sa panlasa natin, isa-search natin yung sino talaga yung angat sa lasa na if ever na magkakatabi-tabi sila, iba pa rin yung malalasahan yung med. Masarap sila lahat, pero meron talagang aangat sa kanila. Purpose yun natin po is to guide future food tasters if ever they're going to visit to a particular place. So this time, Napoleones, sikat ito sa Bacolod. So if ever sinong nanonood nito, I hope this will be informative to you. Tingnan natin kung sino talaga yung aangat sa kanila if they are going to be tasted side by side. Disclaimer lang po pala, hindi po ako chef. Kasi sa suot natin ngayon, ito lang is for formality naman po para maging presentable looking din tayo in the front of the camera. Sino yung pipiliin natin mamaya based yun sa panlasa ko po. Alam natin lahat na may kanya-kanya tayong taste, di ba? So, if ever meron dito na medyo hindi ko bet, hindi natin siya i-mention. I'm going to just choose three. First, second, third place. I-introduce ko lang po yung mga nabili natin. Here's one is from Bongbongs. Second is from Virgis. Third is from Mercy. Tikna po yung Bob's. This one is from Juan. This one is from Rollis. And this one is from Mimis. So may nabili po ako dito guys na hindi sila nagbebenta ng individual. Ito yung Bongbongs. One dozen siya. At hindi ka makakabili ng per piece sa kanilang store. Ito po yung box nila. Yung Virgis, hindi rin po sila nagsusold ng individual. Per dozen po sila. Mercy. Silang dalawang choices. It's either box of 6. Pero meron rin silang box of 12. 12. 1 dozen per box. Oh, ang gulo ko. Sorry ah. First time. Ito yung tatlong to. Hindi sila nagsisell per piece. Pero yung apat na to, nagsisell sila per piece. Ito, yung bongbongs is 150 per box. 1250 per piece siya. Ito yung Virgis naman po, 195 per piece. 16 pesos and 25 centavos per piece. Ito yung Mercy, 80 pesos per 6 pieces po. So, if they divide natin, divide. <laughs> Divide natin is 13 pesos and 3 centavos po. Yung bobs, per piece nila is 25 per piece. Kwan po is 20 pesos per piece. Yung rollies po is 30 pesos per piece. And at saka yung mimis, 17 pesos per piece. Kung titingnan nyo sila lahat, magkakaiba-iba sila ng laki. We have water or palette cleanser. Without further ado, let us taste this one by one, starting with bonbons. Mahaba ng introduction ko. Ang clear talaga ng separate na clear layer niya. Yung crust niya is flaky. Feeling niya, hindi siya masyado that matamis. Yung percentage ng sugar niya is parang 60 to 70% na siguro yung katamis niya. Yung feeling niya guys is proportion naman siya para sa laki niya. Sa size niya, okay siya. Hindi siya masyado overpowering yung feeling niya. Crust niya, isa sa mga karakteristik ng isang Napoleones talaga. Yung consistency ng cream niya is okay para sa isang Napoleones. Let's try Virgis. Actually, judging from all of them, yung Virgis yung parang maliit. Pero let's taste na baka masarap. Parang... Uy, mabango siya. Parang yung aroma niya guys is parang buttery. Parang isang brand ng sikat na butter dito na kulay blue. 
Huwag ko lang i-mention na hindi to sponsored video. Napaka-creamy ng aroma niya. So, let's taste it. Masarap siya guys. Masarap? Yung feeling niya, hindi siya gaano karami. Pero, masarap. 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 Masarap siya if taste siya. Tapos isang kagat, parang mag-mix lahat sa bunga nga. <laughs> Ribig mo, bunga nga talaga. Tsaka yung lata ng butter, stand out siya eh. Creamy siya. Hindi siya gaano katamis. Medyo matamis siya dito compared sa bongbongs. Parang mga 80% yung tamis niya. Yung proportion ng feeling niya, medyo konti siya. Pero hindi siya gaano ka konti. Ang gulo no. Ang proportion kasi ng feeling ng verges is okay para sa size niya. Pero parang ang portion ng serving niya, para sa akin na, medyo bitin kasi ang liit niya. Pero masarap, masarap siya. Pero yung glaze niya, medyo makapal. Okay lang naman yun kasi it's a part of the presentation naman. Feeling niya, okay naman yun. Pero parang nakuntian ako. Yung flavor, in general, masarap. Okay siya para sa akin. Let's try Mercy. Nagpiflake rin yun guys, so dito po. Talaga isang karakteristik ng Napoleonis is yung flakiness niya. So, let's have a bite from Mercy. So far, nahirapan ako guys ha, kasi masarap sila lahat. Tapos, magkakaiba yung lasa nila. Yes, Napoleonis sila, pero yung recipe nila para yung may matamis, may medyo hindi matamis. Pat parang pangatlo pa lang ito ha. So, good luck sa akin. Ang hirap pala. Judge. Lalo na, lalo na magkakatabi sila. So, for your mercy, yung lasa niya, parang ano, more on talaga siya sa sweet side rather than the creamy side. Para sa akin, nagtatamisan ako sa Mercy. Yung proportion ng feeling niya is okay rin. Yung serving niya, parang appropriate naman for its price. Actually, mura na nga yun eh. 13 pesos per piece. Next. Next on the line is from Bugs. If you look at it, no, tingnan nyo. Yung Bugs talaga yung parang may chocolate thing. Chocolate drizzle po sa it. Tingnan nyo yung may chocolate na drizzle sa itaas. Kung sa search niyo po, yung French ver version ng Napoleonist Puch is ang Milifwili. Milifwi. Ewan ko po yung paano yung magpropronounce na yun. Uh, meron talaga siyang chocolate toppings besides sa glaze po. Judging on by, by their looks, ito talaga yung parang magkakatabi-tabi sila para ito yung bibilhin ko. Kasi physically, attractive siya. Parang sila. Siya lang yung inaiba. Tsaka yung parang yung effect ng chocolate po. Parang magdodrol ka talaga kasi syempre chocolate is something parang nag entice ng appetite natin. Parang wow! Plus pa yung natandahan ko sa Napoleones ng Bugs is nap napaka flaky niya po. Kung award natin yung best in looks, siya yung mananalo. Kasi bilang sa chocolate drizzle niya, tsaka yung Ang puff ng puff pastry niya is talagang makikita niyo nagsaseparate talaga yung layers. Hmm, ito nag puff pin sila pero hindi siya ganun ka puff katulad ng bugs. Siya yung pinaka ma-appeal sa kanilang lahat. Let's taste it. Ang nagandahan ko sa bob so far guys is yung flakiness talaga niya. And if you will bite on it, mas maganda kasi yung hinahanap ko na flakiness ng isang Napoleones. 
parang nakuha nila. Masarap rin siya. Hindi siya ka ano katamis. Yung pinaka-highlight niya is yung appearance niya. Para sa akin na sinesearch natin dito yung flavor. So, tingnan natin kung pasok siya sa ating taste. Sa aking taste nila. Napaka-glazy niya. Dito na ako kagagat sa medyo na taste. Yung pon naman, medyo hindi siya gaano kapak. Pero, malaki siya. 20 pesos for this is parang sulit siya. Let's have a taste. Medyo, pag sa akin, medyo bad. Ah, oh, malakuan. Naku. Parang sa taste ko ng naman po ito. Ah. Kasi binilit ko ito yung Kwanza Robinson's Kapulod. Tapos, yung aroma ng grocery parang dumikit sa lasa niya. Hindi mo siya maaamoy yung grocery pero pag kinagat mo, hmm. nandun talaga yung lasa ng grocery. Pero, hindi lang ako sure if this a case to some of their branches. Ha? Siguro sa nabilhan ko lang ito kasi nasa grocery store siya. Hmm. Meron talaga. Yung flakes niya is parang mag-compress. Parang naging gummy na nga eh. Alam nyo na yan. Yung glaze niya is ang dami, ang tamis, ang sakit. Nangilo yung lipin ko. Parang hindi ko namalasahan yung feeling niya kasi ang kapal talaga ng glaze ni Dai. Yung may parang one inch pa na apart dito from the center of the base and to the edge of the crust. Wow, English. <laughs> Next one is from Rollis. Rollis talaga sikat to. Ito siguro yung unang sumikat talaga ng Napoleones eh. Ang laki niya for 30 pesos. Nalasahan ko na before yung Rollis. Pero hindi ko siya nalasahan matagal na. Tingnan natin. Wow! Mapapawakawan dito. Ang laki guys to. Laki niya. Tapos parang magkukumpit siya dito sa kay Bob's. Tikman natin. Kung mag-aas ka sa Bacolod, uy, may re-recommend ka bang Napoleones? Sasabihin nila, try mo sa Rolis. So, let's try it. flakiness niya. Wow, napangiti ako talaga sa Rollies. Yung flakiness niya is flaky siya at saka crunchy siya. Ang ganda. Ang ganda. Ang sarap. Ang ganda at saka sarap. Diba? So, ang pagat pa nga. Mmm! Nagka-crunch siya talaga sa mouth ko. Sarap nito. Sarap. Bawi ang lukot. <laughs> yung highlight niya, compared sa nilasahin natin dito sa na, yung crunchiness ng crust niya. Masarap. Yung glaze niya, marami. Pero, nabawi sa crunchiness talaga. Yung feeling niya is appropriate. Tapos yung cream niya is silky. Hindi siya may bilog-bilog or what. Yung crust niya, guys, Ang sarap talaga ng crust niya. Rollies, I hope you really retain this oops, this crispiness of your crust. Kasi ang sarap niya. Parang napawaw ako ulit. Kasi yung tagal na akin na hindi nalasahan to. So ngayon ko lang na siya nalasahan ulit. Ang sarap guys. So, medyo matigas lang siya kung pupul mo sa mouth mo. Pero sarap niya. Sarap talaga. Isang kagat pa. Sorry ha. Ah. Total vlog ko naman ito. So, <laughs> Kain ulit. Matigas siya. Pero crunchy naman siya. Tsaka parang nag-uplift yung overall flavor niya sa crunchiness niya. Sarap no wonder ang daming nagre-recommend talaga. Sarap siya guys. Sobra. 
to our last but not the least is from Mimis. So Mimis the location na currently is spend this before. I don't know what happened. Parang may siguro may something issue. Yun. Mimis on the original place of Pendis and Pendis is right across the street. Magkatapi lang sila. Sorry, magkatapat. Hindi na yung magkatapat na. Pero magkatapat siya. Pero dito siya. Basta puntahan niya lang. Yun. Ito na din. Pesos ko na to guys. Hindi ko pa nalasakan ito before ah. Kasi nung college ko ako, pendis pa yun. Pero sayang guys, may dalawa akong hindi na ibigay pala dito. Yung from Margie's and from Pendis. So yun, sayang kasi wala sila dito. Sana advertise ko kasi sila somehow. Diba? Sarap ng feeling niya. Med medyo may bilog-bilog rin yung feeling niya guys. Pero hindi siya ganun ka big deal. Kasi masarap siya in general. Hindi siya gaano kapiliki nung Floris at saka Browse. Pero mahilin tulog. Mahahal. Alin tulad ko siya sa flakiness ng bongbongs. Creaminess ng feeling niya is okay for me. Yung crust niya ulit-ulit tayo dito. Busog na kasi ako guys. <laughs> Kaya nangingilaw na yung ipin ko dito kasi sa blades. Pero okay lang siya. Sarap siya. It's time to rank the top 3. Hindi naman ibig sabihin na hindi na adala sa top 3 is hindi na sila masarap guys ha? Actually, masarap silang lahat. <laughs> masarap silang lahat. Pero, meron talagang umangat sa lasa in general. Ijo-judge natin sila individually ha? Yung bongbongs, okay yung glaze niya. Crust niya okay rin, flaky rin. Yung feeling niya is proportion sa kanyang overall size. In, if you rank ko to from 1 to 10, around 7. Kung hindi ko na gandahan sa kanya is yung... Ewan ko, ewan ko kung ako lang to. Kasi parang may lasa talaga ng Napoleones na hinahanap ko. Hinahanap ko na siya. Masarap rin to siya guys, yung bongbongs. Parang sila talaga yung nag-excel when it comes to commercialization of Napoleones. Kasi before, hindi ka na makabibili ng Napoleones basta-basta. You have to book orders and get it from your store. Masarap siya, pero hindi siya parang hindi yan nakuha yung loob ko. <laughs> Lalim natin, no? Mula yan. Next is from Burgess. Yung lasa ng premium na butter siguro yung gamot dito. Parang nakaka-uplift ng general flavor niya. Yung overall flavor niya pala. Nakaka-uplift ng lasa. Um, yung hindi ko rin nagustuhan, ang liit ng serving niya. For masarap siya. Maliit tayo lang talaga ako sa kanya. Yung crust niya, okay para sa akin. Yung glaze niya, okay rin. Yung feeling niya, okay rin. Pero yung, if you kagat it, kagat it talaga. If you kagat it, we got it. Konyo natin, no? If you make a uh, taste, parang nag-blend sila at lahat sa iyong mouth. Tsaka yung feeling talaga yung parang, mmm, ang sarap nito. Parang yung tipong babalikan mo yung lasa niya. Yun, yun. Ito yung Virgis. Yung Mercy, okay rin siya. Puffiness ng pastry niya is okay. Ito talaga yung parang Napoleones. Actually, sila lahat, Napoleones talaga sila. Siyempre, na po yun yung taste test. Ano ka ba, Carl? Uy! So, okay siya para sa akin. Pero, yun nga. Parang hindi siya, wala sa kanya yung hinahanap kong flavor. Masarap rin siya. Pero, sadyang hindi yan nakuha yung loob ko. Next is yung bugs. Ito, physical outstanding sa kanilang lahat. Siya yung may arte na may pa-chocolate pa sa itaas, which is very good strategy, Bob's. I really admire that, that style, rather. That style na may chocolate, na may pa-chocolate blazer ka. Tsaka yung puffiness ng puff pastry niyo po is very nice. Yung may award dito na pang-physical, siguro kayong magna number one. Yung kwan naman, Hmm. Na-dismaya lang ako pati yung flavor ng grocery na dikit eh. 
Nadikit sa lasa niya. Pamaganda sa kanya, malaki siya. For 20 pesos, malaki siya. Tapos medyo sulit siya. Yung rollies naman. Ay. Ano nakuha niya yung loob ko? Ang sarap niya. Yung mimis naman, maliit siya. Pero okay rin po guys. Actually, yung sarap siya. Pero parang hindi yung nakuha yung loob ko. Na... Yung tipong babalikan mo yung lasa niya. Yun. Top 3 per second and third. So disclaimer lang ulit guys. Kung sino rin yung mananalo dito. Based yun sa panlasa ko ha. So, hindi po ito sponsored video. Minilihin natin lahat ito on my own expense. Hindi ako binayaran para maging number one siya. So ano man. Tsaka yung goal ko dito is to share naman na uh, yung matasarap na actually lahat sila masarap <laughs> actually lahat, lahat sila masarap no? uh, so meron talagang umangat sa lasa base sa aking panlasa let's start with number 3 para sa kay Virgie third piece kasi nakuha niya yung lasa na gusto ko sa isang napoleones parang yung lasa na babalikan mo Maliit siya guys, pero yung competition na ito, well, competition na, hindi ito competition, taste test lang to based on my taste, ulit po ulit. Nakuha niya yung panlasa ko, yung parang buttery na creamy, although maliit siya, nakuha niya yung set ko, ulit po ulit tayo. Second place would go to, masarap siya, meron siyang lasa na parang babalikan ko rin. At saka yung arte niya talaga, yung puff ng puff pastry niya is perfect combined with the feeling and the drizzle. May pa-chocolate sila. So, ganda rin. So, ang winner natin is... Siyempre, kinuha ko na. Obvious ba? Yung Rolly. Talaga masarap siya, guys. Parang siya yung tipong babalikan at babalikan ko. Silang tatlo. Masarap sila lahat, pero yung ito talaga yung nag-stand out sa kanila sa taste test na ito. Masarap siya in a sense na yung crunchiness talaga niya yung nagdala. Complement ng feeling, crust, at saka yung glaze. Ang laki ng impact niya. Actually, siya lang yung crunchy na crust dito eh, Which is very, very nice for me. I invite you guys to of course, visit their stores also because magkakaiba tayo ng panlasa. Why don't you try it when you visit Bacolod in the future to have a taste personally of the Napoleones which is one of the most famous delicacy here in Bacolod City. Guys, yes, suggest ko lang po if ever yung may mga suggest kayo na future videos na taste test natin. Comment lang down below tsaka mag-search lang tayo ng funds for the expenses and we're going to do it here again in the Hangat Sa Lasta segment of our channel. So, by the way, please follow my business Instagram account here, my personal Instagram account here, and my business Facebook account here, and personal Facebook account here. So I hope guys you've enjoyed this video and I hope we will have a taste test ang at salasa future segment that we will have in the future. Thanks for watching guys. Please subscribe and see you again.